Im Warcraft, Starcraft, Dungeons and Dragons und Co. gibt es noch ein weiteres großes Fantasy-Universum, dem seit Jahrzehnten die Nerds und Geeks weltweit in Büchern, Comics, Videospielen und in diesem Fall primär Tabletop-Games verfallen sind. Warhammer. Und wo die meisten wohl nur oberflächlich von diesem Universum Bescheid wissen, kennen die meisten vermutlich eher die Space Marines und futuristischen Alienrassen des Warhammer 40k-Universums. Doch neben diesem gibt es zusätzlich noch das Warhammer Fantasy-Universum und generell jede Menge sehr spannende Infos dieser komplexen und tiefen Welt zu erfahren. Heute möchte ich mit euch mal genau in dieses Universum eintauchen, euch erklären, woher diese kommen und was sie ausmachen. So wie erklären, wo jetzt welches dieser Spiele angesiedelt ist. Ich bin Luke, das ist eine neue Folge Academy und damit herzlich willkommen und los geht's. Zunächst einmal und vor allem anderen ist Warhammer ein Tabletop-Spiel von der Firma Games Workshop. Dieses spielt in einer Fantasy-Welt, die sich teils an das Spätmittelalter Europas anlehnt und Fabelwesen wie Drachenzauberer, Elfen, Orks, Zwerge und Co. enthält. Warhammer, also das mittelalterliche Warhammer Fantasy, ist das weitentwickelste und gleichzeitig auch beliebteste Spiel seiner Art. Das sieht man allein schon, dass es weltweit jede Menge Städte gibt, in denen sie eigene Läden nur für diese Produkte von Games Workshop haben. Auch Romane, Comics und tatsächlich eine ganze Handvoll von Videospielen basieren auf dieser Welt. So kennt ihr sicherlich Warhammer Mark of Chaos, Warhammer Online, Warhammer Vermintide 1 und 2 und die Total War Warhammer Spiele, die in den letzten Jahren auch unheimlich erfolgreich waren. Bekannt ist es vor allem für seine düstere Aura, welche von Elementen von Tolkiens Mittelerde und gleichzeitig dem frühen modernen Deutschland in beeinflusst worden. Gerade das Chaos ist ein besonderes Augenmerk in dieser Welt. Dieses beschreibt nicht Unordnung innerhalb des Spiels, sondern ist quasi eine ganz eigene Fraktion, die als Streitkraft konstant die Welt der Sterblichen im Warhammer-Universum auseinanderreißen will. Die dominanteste Rasse im Warhammer-Universum ist aber dennoch der Mensch, welcher ein Imperium mit Einflüssen aus mitteleuropäischen und vor allem deutschen Elementen der echten Geschichte führt. Noch länger als diese wandeln jedoch die Elfen über die Oberfläche der Welt und diese sind, wie so oft in Fantasy, bekannt für ihr Talent in der Magie und dem Erstellen von Waffen. Jedoch wurde die Zivilisation der Elfen vor Jahrtausenden durch einen Bürgerkrieg vernichtet, welcher das Aufsplitten in drei Fraktionen von Elfenvölkern resultierte. Die verdrehten wahnsinnigen Dunkelelfen, die noblen und edlen Hochelfen und die mysteriösen Waldelfen. Die Zwerge in dieser Welt sind, wie oft auch in anderen, die glorreichen Schmiede und Architekten sowie Ingenieure in diesem Universum und bilden den Grundstein für die Erschaffung des Imperiums der Menschen. Außerdem gibt es dann da noch die Orks und Goblins, welche eine relativ unorganisierte, chaotische und primitive Zivilisation von Barbaren darstellen. Ihre Aggressivität macht sie zu einer der konstanten Bedrohungen für die restlichen Zivilisationen der Welt. Tatsächlich bedrohen sie sich sogar selbst gegenseitig, da sie auch konstant gegeneinander in den Krieg verfallen, die einzelnen Clans. Zu finden sind sie überall auf der Welt, da sie sehr anpassungsfähige Biester sind und egal in welcher Klimazone eigentlich überall klarkommen. Diese Varianz sorgt auch dafür, dass sich über die Zeit unzählige Unterspezies von Orks und Goblins entwickelt. Eine noch weitere Macht in dieser Welt ist die eben schon mal genannte Streitmacht des Chaos. Diese bestialischen Soldaten der Dunkelheit sind korrumpierte Angehörige der restlichen Spezies. Sie überfallen konstant andere Spezies und korrumpieren dadurch neue Angehörige. Die Halbmen, Halbbestienkrieger der Armee des Chaos sind eine Bedrohung für die gesamte Welt und ihre untergebenen Rattenmenschen, die Skaven, überfluten die Städte und Bastionen der Zivilisationen regelmäßig in einer Welle einen aus w Ungeziefer. Angeführt werden diese von den Chaosgöttern, welche die Fehler der Menschen selbst personifiziert sind. Sie bestehen also aus allem, was schlecht an der Welt ist. Ein bisschen wie Donald Trump oder die AfD. Das Ganze weist im Grunde darauf hin, dass egal was passiert, das Chaos niemals besiegt werden kann, solange die Menschen und ihre hauseigene Grausamkeit und Unmenschlichkeit noch da sind. Und das ist grob zusammengefasst das Warhammer-Universum. Darin gibt es noch andere Kreaturen wie Ogre, Tauren, Halblinge und Co. Diese gehören dann meist in den entsprechenden Fraktionen äh, an, die ihnen eben am nächsten sind. Einen Step Up macht das Universum von Warhammer dann aber durch Warhammer 40k, was wie ein Zukunftssprung von dem normalen Warhammer Fantasy wirkt. 
Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch nochmal auf meinen Patreon hinweisen. Hier haben meine Zuschauer die Möglichkeit, mit einer Unterstützung einen Teil der Produktion dieses Projektes hier zu werden. Wer also von euch vielleicht noch Lust hat, sich denen anzuschließen und möglich zu machen, dass hier regelmäßig immer reichhaltiger und informativerer Content erscheint, kann sich jetzt über den Link hier oben mal zu meiner Patreon-Seite begeben und mich dort supporten, wenn er denn möchte und auch überhaupt die Mittel dafür hat. Als kleines Dankeschön gibt es dann immer wieder kleine Verlosungen ab dem 10 Euro Perk und Sachen wie Shirts, Hoodies und Graphic Novels umsonst. Wie gesagt, nicht spenden, wenn ihr das haben wollt, sondern nur, weil ihr mich unterstützen wollt. Das gibt es nur als kleines Dankeschön. Außerdem erhaltet ihr noch einen eigenen Rang für meinen Discord-Server, der auch unbedingt ist und wo ihr mit Leuten und mir aus der Community eben fleißig chatten, labern könnt. Ich bin da eigentlich jeden Tag mal online, so ein paar Stunden und quatsch ein bisschen mit den Leuten, die halt da sind. Danke an der Stelle nochmal an alle, die mich bereits durch Patreon supporten. Ohne euch wäre das hier alles so überhaupt nicht machbar. Und in dem Sinne gehen wir mal wieder zurück zum Inhalt, denn das Warhammer 40 K-Universum ist ein gewaltiges Spektakel. In Warhammer 40k befinden wir uns im 41. Jahrhundert und die eben beschriebenen Mächte sind immer noch da. Das Imperium der Menschen ist über die Galaxis komplett verteilt und herrscht von der Erde aus über den Großteil der Sternensysteme. Hier gegenüber stehen immer noch die Mächte des Chaos, die Eldar, die Orks und ein paar neue Mächte wie das Reich der Necrons und die Tyranniden und die Tau. Warhammer 40k ist inzwischen der durchaus größere und beliebtere Part der Games Workshop Palette und umschließt eine Vielzahl an Miniaturen und Szenarien auf der Grundlage des Warhammer Spielsystems. Auch wenn Warhammer 40k wie eine Zukunftsversion von Warhammer Fantasy wirkt, ist dies offiziell nicht unbedingt der Fall. Es ist nicht 100% klar, wie es jetzt ist. Das ganze Setting ist größtenteils komplett pessimistisch und entspricht nicht unbedingt der Utopie der weiten Sternenerkundung. Wissenschaftlicher und sozialer Fortschritt der menschlichen Rasse hat sich irgendwann einfach komplett eingestellt und die menschliche Rasse steht kurz vor seiner eigenen Vernichtung. In Jahrhunderten von Kriegstreiberei und Konfrontationen mit außerirdischen Kräften und übernatürlichen Mächten haben sich die Menschen beinahe selbst vernichtet. In dieser Welt gibt es keine Hoffnung auf göttliche oder himmlische Erlösung. Das einzige, was existiert, sind Dämonen und dunkle Götter des Chaos und die Kulte, die sich eben diesen verschrieben haben, wachsen immer schneller und breiten sich immer weiter aus. Die Quelle der Magie dieses Universums ist Psychic Energy und stammt aus einer Paralleldimension, die nur als der Warp bezeichnet wird. Alle lebendigen Wesen besitzen eine Verbindung zu diesem Ort, aber nur bei einigen wenigen Kreaturen ist dieser so stark, dass sie in die Energie eintauchen können und die Magie nutzen können. Ist vielleicht ein bisschen an Star Wars angelehnt, würde ich jetzt mal so behaupten, aber wer weiß. Diese Kreaturen nennt man Psychers und sowohl Menschen als auch einige andere Lebensformen nutzten diese Energie, um die Gesetze der Natur zu verbiegen und verändern. Das erlaubt ihnen Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit durch die Galaxis. Doch diese Fähigkeit kommt mit einem Preis, dass diese Wesen oftmals von den Dämonen des Warps befallen werden und als Portal zum Diesseits verwendet werden. Deshalb ist es extrem wichtig, die Psyker in der Kontrolle und Selbstbeherrschung dieser Magie zu schulen. Individuen, die dies nicht schaffen, werden umgehend exekutiert, um das Allgemeinwohl zu wahren. Die Inspiration für diese Welt zog sich der Schöpfer Rick Priestley aus einer Mischung aus Tolkien, Lovecraft, was offensichtlich ist, und den Filmen Dune, Paradise Lost und 2000 AD. Er hatte Anfang das Gefühl, mit seinen Ansätzen des Chaos zu nah an den Werken von Kollegen zu stehen, also baute er die Geschichte weiter aus. In dieser dreht es sich unter anderem um den Imperator des Menschenimperiums, der seit Ewigkeiten herrscht. Seine geliebten und bevorzugten Söhne verfielen dem Chaos und wandten sich gegen ihn, um sein Reich in den absoluten Wahn zu treiben. Daraus entstand eine gesamte Legion namens Emperor's Children, welche aus Space Marines mit des Königs Wappen und anderen Insignien bestand, welche sich dann dem Chaosreich angeschlossen haben und dem Chaosgott Slanesh dienten. Ihr wisst, ich spreche Namen immer falsch aus. Als eine zerschlagene und mental sowie körperlich äh, versklavte Chaoskriegergruppe streifen einzelne Grüppchen von diesen nun durch die Galaxis und stiften Verwüstung und Chaos. Der geliebte Sohn des Imperators Horus verfiel dem Chaos im 31. Jahrhundert aufgrund seines eigenen Stolzes und seiner Ambitionen. Dies löste einen gewaltigen Bürgerkrieg innerhalb des Imperiums aus, welcher als Horus Heresy in die Geschichte einging. Und obwohl er es schaffte, die Erde Terra zu bewahren und vor dem Chaos zu schützen, verlor er einige Gliedmaßen 
und starb effektiv. Einzig sein lebenserhaltender goldener Thron hielt den letzten Rest von ihm am Leben, was effektiv eine lebendige Leiche war. Sein Körper war weder am Leben noch tot. Einzig sein Geist überdauerte und verfolgte weiterhin die Ziele dieses Imperators. Die Space Marines, die immer noch treu dem Imperium dienten und für ihren Imperator kämpften, gelten allgemein als patriotische Helden. Jedoch sind sie eigentlich bewusst nichts als selbstgerechte Arschgeigen. Der Erschaffer dieser Welt ist etwas enttäuscht davon, dass diese so von den Fans der Reihe glorifiziert werden, weil sie halt wirklich Wichser sind. Denn der gesamte Grundgedanke des Imperiums ist, dass es voll vollkommen ironisch konstruiert ist. Es ist aufgebaut aus einer religiös anmutenden Bande aus Kriegern, die angeblich für ihren Imperator und ihren Glauben sowie die Grundsätze der Menschlichkeit kämpfen, aber in Wahrheit sind sie alles nur selbstgerechte, ekelhafte und vor allem unnötig brutale Mordmaschinen, die in, einer, in einem Reich leben und kämpfen, das von einer Leiche in einem Stuhl regiert wird und effektiv weiß man nicht, ob er wirklich noch am Leben ist oder dieses Schiff schon längst führungslos den internen eigenen Chaos verfallen ist. Und ihnen gegenüber stehen, wie gesagt, die wahnsinnigen Mächte des Chaos, die blutrünstigen Völker der Orks und die unsterblichen Cyborg-Zombies namens Necrons, die fortschrittlichen und edlen Alienrasse der Tau sowie die aus einer anderen Galaxis stammende Spezies der Tyranids, welche in rein biologischen Schiffen unterwegs sind und zu guter Letzt den Eldar, welche eine antike Hochkultur von elitären Aliens sind, die die Menschen als ungeziefer betrachten und die quasi den Elben nachempfunden sind. Einige dieser Völker arbeiten in Kooperation, andere sind erbitterter Feindschaft äh, gegenübergestellt. Innerhalb des Warhammer-Universums herrschte immer und wird immer Krieg herrschen. Wie er sich ausspielt und welche Geschichten hinter den Völkern stecken, erfahren wir in diversen Kampagnen des Games Workshops sowie in Büchern und Videospielen. Wenn ihr jetzt Lust habt, kann ich da generell noch mal ein bisschen tiefer in spezielle Sachen eintauchen, einzelne Völker dieses Universums samt ihrer Story beleuchten und sowas. Schreibt mir gerne mal eure Wünsche in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr jetzt hier damit abonnieren. Links und rechts gibt es noch weitere Videos. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Rinja hauen.